Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Kosamui. Aujourd'hui, ce dimanche 17 octobre 2021, je vous propose une nouvelle balade à travers les cascades, la traversée de la jungle. J'ai également interviewé une Thaïlandaise qui nous parle de Koh Samui. Alors si vous voulez partager nos aventures ou si vous vous demandez quoi faire à Koh Samui, c'est parti Nous sommes un petit groupe de 10 personnes aujourd'hui. Au cours de cette vidéo, vous allez entendre une petite clochette. Elle vous donne un indice et à la fin de la vidéo, je pose une question. Vous répondez dans les commentaires pour me donner votre réponse. Ici, on est au Chilling Hill. Chilling Hill, c'est un lieu magique, un jardin bio euh, réalisé par euh, ce Thaï qui est vraiment euh, quelqu'un de Sympathique, ça va les cas. Je dis, vous pouvez prendre des vies dans ma garde. Ça va les cas. Voilà, il nous dit. Merci beaucoup à Shilling Hill. Thank you very much. Il nous dit qu'on peut traverser et euh, visiter son jardin bio. Il y a de tout ici. Il y a toutes sortes de plantes. Tout ce qui concerne la cuisine Thaï est présent ici. Et aussi des fleurs, des arbustes. S'il y a bien un lieu que je recommande à Koh Samui, c'est bien The Chilling Hill. Aujourd'hui le temps est vraiment couvert, c'est dommage parce que nous sommes sur les hauteurs de la cascade Kunsi Waterfall. En fait on est obligé de traverser le, le verger pour descendre à la cascade. On va d'abord s'enfoncer dans la jungle. C'est une balade que l'on peut faire en famille assez facilement. On peut ressentir un peu les sensations quand on arrive ici pour traverser la jungle. L'idéal, c'est de venir avec des, des petites chaussures, euh, au moins des baskets. Il voilà, y a un petit panneau qui nous indique par où passer pour arriver à cette jolie cascade qui s'appelle Kunsi Waterfall. Euh, vraiment, je recommande euh, de louer des scooters suffisamment puissants. Mais vraiment, prenez au moins un 150 cm3. Ça vous permettra de ne pas prendre de risques, surtout si vous êtes deux sur le scooter. Donc euh, les 150, ça peut être des PCX, ça peut être euh, des NMAX. Surtout, ne, ne les ignez pas là-dessus. La végétation est particulièrement dense ici. Il y a quelques passages un petit peu plus complexes, mais vraiment, c'est accessible à tous. Intéressant également de regarder la végétation pendant qu'on traverse cette jungle avec des lianes énormes. Mais quand on arrive là, on a un joli spectacle. Et nous voilà arrivés à Kunsi Waterfall. Alors il y a plusieurs parties dans cette cascade. Celle-ci, c'est celle qui est accessible au public. Voilà. Là, ici, on voit un premier plateau avec un bassin dans lequel on peut se baigner. Un petit peu plus haut, il y a un second passage avec également un petit bassin. Et si on va tout là-haut, on a deux bassins vraiment sympas que je recommande si vous êtes un peu dégourdi. Parce qu'il y a deux bassins dont un qui forme une jolie piscine et vous êtes directement sous la cascade. Vous pouvez faire des selfies ou des vidéos genre Tahiti douche. Vraiment super de l'autre côté, on a une jolie vue sur la cascade et on voit que ça forme également un bassin. Mais on ne va pas y aller, on ne va pas s'y aventurer parce que c'est une zone vraiment dangereuse. D'ailleurs, ils nous ont mis des cordes ici pour le signaler. Traverser cette cascade et monter ici à travers la jungle pour rejoindre le sommet et la clairière. C'est un pari un peu fou, surtout aujourd'hui parce qu'il a plu et du coup c'est très très humide et glissant. Mais on va le faire It's really sleepy today. Vraiment particulièrement glissant aujourd'hui, on est obligé de marcher à quatre pattes. Ça 
Sincèrement, j'ai même pas besoin de mettre le ralenti tellement nous sommes ralentis par ce passage particulièrement glissant. Et on a deux autres personnes qui essaient de trouver un autre passage ici. Mais elles vont rencontrer des lières et des lianes qui sont piquants. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée. Wow. Regardez les filles qui sont passées par là. Ouais, là on se dit qu'on est un peu plus fou. Hein. Mais c'est pas fini parce que maintenant il nous faut affronter ça, la traversée de la jungle. Yeah, it's very high. Well, welcome to the jungle. <laughs> Such an adventure. Oh, here, Lynn is here. La fin de la sortie de la jungle. Congratulations, you've done it. C'est le moment de présenter Lynn, qui nous vient d'Australie, originaire d'Australie. Et Tom, qui est notre leader, qui est un citoyen du monde, originaire d'Écosse. Nous avons Kim, qui nous vient des états unis Congrat Kim, you've done it Nous avons Sao, qui est Thai. Olga, qui nous vient d'Allemagne. Raymond qui nous vient de UK. Oh good. Which weather today most looking? Et ça va qui nous vient de Hongrie. How was it for you today? Good. Finally, uh, I'm challenge. <laughs> to come up. Voilà, après la clairière et la traversée de la jungle, nous voici à travers les, les vergers de durian plus exactement. Le durian est un fruit très prisé par euh, toute l'Asie. Il sent vraiment très fort. Et une amie m'a dit, tu nous parles tout le temps de durian, on aimerait voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc je vais mettre une information sur le durian, l'intérieur du fruit. Toujours des réservoirs d'eau réalisés par les agriculteurs ici. Des retenues d'eau pour l'irrigation des vergers. Et avec un système très intelligent puisqu'ils ont mis des panneaux solaires pour alimenter les pompes. Bon ben... Quand on ne peut pas faire autrement, on cherche des solutions. David, don't worry, she did it. On va pas se laisser, on va pas se laisser arrêter par une petite barrière hein, qui d'habitude est ouverte. C'est beaucoup d'entretien les juriens parce qu'il faut entretenir déjà le sol qui doit être maintenu coupé de frais. Il faut tailler les arbres, il faut les traiter. Alors ça ils aiment bien traiter ici. Il faut ensuite soutenir les branches avec des bambous comme cela. Et le, la récolte par elle-même est un gros travail avec les ouvriers agricoles qui montent à près de 8 mètres de haut, parfois plus, pour récolter les fruits et les lancer à un autre ouvrier agricole qui se tient, lui, au pied de l'arbre et qui réceptionne le fruit qui fait 3-4 kilos, un sac en toile de jute. Je montre ça dans une précédente vidéo. Donc si vous voulez le regarder... Bon, ben là ça veut dire qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, mais on va bien trouver un passage. Et 
quelquefois quand on fait des petites montées difficiles, on a le privilège de voir des jolies vues panoramiques comme celle-ci, malheureusement un petit peu couverte. <laughs> Are you sure? Oh my god. This weight. Ah. Wow. Après cet effort supplémentaire, cette nouvelle aventure, on a rendez-vous avec une petite clairière ici. Ce passage, on a l'habitude de la faire dans l'autre sens, cette randonnée. Et ce, ce passage est particulièrement incliné et glissant. This part is called the ladder, Emma. The ladder? What the does ladder. it mean? I don't know how you say that in French. I don't know, because I will find. Ah. Oh. Ah. Quand on prend ce parcours en sens inverse, c'est encore plus glissant. Une cinquantaine de mètres, mais c'est particulièrement incliné. En plus, avec la pluie de cette nuit, ça rend les feuilles beaucoup plus, et les herbes beaucoup plus glissantes. Un joli point de vue ici. Alors sur ce type de randonnée, vraiment, c'est essentiel d'avoir des chaussures de marche et pas des simples baskets. Ça suffit pas. La basket, ça n'a pas de crampons et ça ne suffit vraiment pas. Je suis arrivée en haut, non sans effort. Et les derniers 5 mètres sont particulièrement raides. Je suis fatigué. Ah, you speak French? Et une jolie vue sur la clairière. C'est vrai que c'est beaucoup moins ensoleillé aujourd'hui. C'est tout à fait couvert d'ailleurs. Mais sincèrement, pour cette marche, avec la difficulté qu'elle représente, c'est vraiment mieux pour nous. Je reçois un message privé. On me dit souvent, tu devrais montrer les animaux sauvages, les singes, les serpents. Alors en voici quelques-uns. Mais ils sont issus de précédents voyages. Il y a des lianes. Et voilà la forêt de bambou. Très très beau. C'est super calme. Évidemment, personne ne vient ici. Est-ce que vous aimez partager nos aventures à ce qu'on appelle le 360, c'est un restaurant qui est malheureusement fermé ici à cause du Covid. C'est un lieu super magique, il y a beaucoup de plantes tropicales, de fleurs et je sais qu'ici il y a aussi un, un arbre, un plant de fruits de la passion et des fois on en, on en cueille quelques-uns. Voici une liane avec des fruits de la passion ici. vraiment délicieux et plein de vitamine C. On peut s'en servir pour des cocktails, pour des boissons. According to you, why should people come to Koh Samui to live or for holiday? Ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. <laughs> so when you're talking about Samui, as you know, right, we are Number one, top ten for the beautiful beaches 
So we are Thai people. We have good culture, and we are friendly, nice and friendly. All right, and look like now Samui is ready for all tourists to come and visit, as we are good beaches, good food, many places for you to take adventure. If you feel free, you can have Sunday walking with us. Sure. That is a way to welcome the tourists. For sure. Thank you and have a good day. Thank you very much for your help. Bye bye. Bye. Khap kun ka. La question d'aujourd'hui, quel est le nom de la cascade que nous avons traversée C'est le moment d'écrire votre réponse en commentaire. Pour la première fois que vous visionnez mes vidéos, je vous engage à vous abonner. C'est ici. Je partage du contenu sur Kosamui, actuellement sur nos randonnées, mais prochainement d'autres types de sites touristiques, des temples et des petites recommandations. Voilà, la randonnée d'aujourd'hui est terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures prochainement. Bye bye